প্রথম ফতোয়াটাই হলো কুলিয়া ইউহাল কাফেরুন কারণ তোমরা ইবাদত যাদের করো আমরা তাদের ইবাদত করি না কারণ আমাদের মাবুদ একজন আর তোমাদের মাবুদ আল্লাহও আছে আর অসংখ্য মাবুদ আছে সুতরাং তোমরা করতে পারো তোমরা আল্লাহর ইবাদত করতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমরা তো আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মাবুদ মানি না তাহলে আল্লাহর উপরে ইমানটার মূল গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো ফিল ইবাদা ফিল উলুহিয়া উলুহিয়াতের ক্ষেত্রে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এককত্ব আমরা ইবাদতের পয়েন্ট পরে আলোচনা করব বিস্তারিত ইবাদত কোনগুলা যেগুলো একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যায় না ইবাদত আল্লাহ বাক আমাদেরকে বানাইছে নি ইবাদতের জন্য ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন একমাত্র ইবাদতের জন্য এই ইবাদত আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যায় না কিন্তু আমাদের সমাজে আমাদের ভাই বোনেরা ইবাদত কিছু আছে ইবাদত বুঝে নাই আবার কিছু ভাই বোন আছে যারা তাওহিদ বুঝে নাই দুইটাতে সমস্যা কিছু ভাই বোন আছে তাওহিদ বুঝে নাই কিছু ভাই বোন আছে ইবাদত বুঝে তাওহিদ না বোঝার কারণে উনি মনে করে যে এগুলো আল্লাহর জন্য করা যায় অন্যের জন্য করা যায় আবার ইবাদত না বোঝার কারণে উনি মনে করতেছে আমি যে এটা করতেছি এটা তো ইবাদত না এটা অন্য জিনিস যেমন দোয়া দোয়া আর দোয়া হুয়াল ইবাদাহ নবী সাল্লাম বলছেন দোয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে দোয়াকে ইবাদত বলছেন অহংকার করে মানে আমার কাছে দোয়া করে না দোয়াটাকে আল্লাহ বলছে এবাদাতি আমার এবাদত তাহলে দোয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত দোয়া মানে ছাওয়া মানে আমার বিপদ আপদ দূর করার জন্য বা আমার যে কোনো সমস্যা দূর করার জন্য ছাওয়া তারপর আমার কিছু লাগবে এটা ছাওয়া এগুলার নাম হলো দোয়া এই দোয়া যেহেতু এবাদত তাহলে এটা একমাত্র আল্লাহর কাছে ছাড়া আর কোন মাখলুকের কাছে চাওয়া যাবে না কোন নবী রাসুলের কাছেও চাওয়া যাবে না কোন অলিয়া উলিয়ার কাছে চাওয়া যাবে না কোন জিনের কাছে চাওয়া যাবে না কোন ফেরস্তার কাছে চাওয়া যাবে না কিন্তু এটাকে আমাদের এই দেশের অসংখ্য ভাই বোন এবাদত হিসাবে বুঝে নেই দেখা গেছে তারা বিভিন্ন বাবার কাছে গিয়ে বাবার দরবারে গিয়ে জীবিত বাবার কাছে মৃত বাবার কাছে তারা চাইতেছে যে বাবা আমি এই বিপদে আছি সমস্যা আছে আমার বিপদটা দূর করে দেন তারপরে বলতেছে বাবা আমার তো অনেকদিন ছেলে মেয়ে হইতেছে না আমার একটা ছেলে মেয়ে দেন বাবা আমার এই ছেলেটা অসুস্থ এই বিপদে আসা দূর করে দেন আবার ঘোষণা দিচ্ছে সগর্বে যে কেউ ফিরে না খালি হাতে গেলে খাজার দরবারে এখান থেকে কেউ খালি হাতে ফিরার সম্ভাবনা নাই তার অর্থ কি মানে এখানে চাইলে সব পাওয়া যায় এখানে সব দিতে পারেন এবং তারা নাম দিচ্ছেন খাজা খাজা মানে দাতা খাজা মানে যিনি খাজা না নিয়ে ভান্ডার নিয়ে বসে থাকেন যে আসে তাকে দিতে থাকেন আল্লাহ ভাগ বলছে রাসুল আপনি বলে দেন আমার কাছে কোনো আল্লাহর খাজানা নাই কোনো ভান্ডার নাই আমি কারোরে চাইলে কিছু দিতে পারি না সুতরাং দাতা হইলেন খাজা হইলেন খাজা হইল ফার্সি শব্দ এটার আরবি শব্দ হলো মূর্তি মূর্তি মৌতি মানে দাতা ফরজ সলাতের পরে যে জিকির গুলো আছে সেখানে একটা জিকির আছে নবী সাল্লাম সবসময় ফরজ সলাতের পরে এই জিকিরটা করতেন আল্লাহ ফরসলাতের পরে যে জিকির এখানে আছে যে আল্লাহ লিমা আতাইতা এ আল্লাহ আপনি যাকে দিবেন তাকে দুনিয়ার কেউ বাধা দিতে পারবে না ওয়ালা মোতিয়া লিমা মানাতা আপনি যাকে দিবেন না তাকে কোনো দাতা জমিনে নাই ওয়ালা মোতিয়া মানে কোনো খাজা নাই এই মোতিয়া হইলো আরবি আর ফার্সিতে হইলো খাজা অথচ এই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বাস করে যে 
খাজা কিন্তু দিতে পারে নাউজুবিল্লাহ তাহলে মানুষগুলো কেন বিশ্বাস করতেছে তার আকীদায় গন্ডগোল কেন দুইটা কারণ একটা হলো তাওহীদ বুঝে নাই অথবা ইবাদত বুঝে নাই তাওহীদ যদি বুঝতো তাহলে সে বুঝতো যে এটা তো ইবাদত এটা আমার আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যাবে না এটা তাওহীদ আমি তো তাওহীদি বিশ্বাসী আর যদি ইবাদত বুঝতো তাহলে সে বলতো যে না ইবাদত করব আল্লাহর আবার ওনার কাছে কিছের ইবাদত কিন্তু সে ইবাদত বুঝে নাই তাহলে দোয়া একটা ইবাদত এটা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে করা যায় না কিন্তু আমাদের এই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কাছে অলিয়া অলিয়ার কাছে বুজুর্গদের কাছে দোয়া করে অনেকে নবী সাল্লামের কাছে গিয়েও দোয়া করে মদিনা যায় দোয়া করার উদ্দেশ্যে রাসুলের কাছে ছাওয়ার জন্য যায় ও রাসুলের কাছে চাইলে রাসুল দিতে পারে নামজুবিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর কোন নবী রাসুলও দিতে পারেন না लक्ष लक्ष भाई बन केजदा करते कबरे गजारे गीवित अलि मृत अलि सवार गेजदा करते এই সেজদার দ্বারা তার ইমান চলে যাচ্ছে সে সেরেক করতেছে কোন জীবিত মানুষকে সেজদা করলেও সেরেক মৃত মানুষকে সেজদা করলেও সেরেক কারণ এই সেজদা আল্লাহ ছাড়া কারণে করা যায় না যদি নবী সাল্লাহ ইসলামকে ওকে সেজদা করে সেও মুর্শেক নবী সাল্লাহ ইসলামের কাছে সাহাবিরা আসছিল অনুমতি চাইছিল সেজদা করার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম সরাসরি বলে দিছেন যে পূর্বদ রব্বাকুম আকরিম আখাকুম এবাদত করো তোমাদের রবের খবরদার আমি তোমাদের রব না আর সেজদা হইল এবাদত এটা আমাকে করা যাবে না এটা করতে হবে একমাত্র আল্লাহকে আর আমাকে সম্মান করো একরাম করো আমি তোমাদের ভাই আমি ভাই হিসাবে আমাকে সম্মান করো কিন্তু আমাকে এবাদত করা যাবে না তাহলে এবাদত সেজদা একটা এবাদত এটা না বোঝার কারণে অসংখ্য মানুষের ইমান নষ্ট হচ্ছে আমাদের দেশে তারপরে আপনার মান্নত মান্নত একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত মান্নত আমরা সবাই বুঝি যে কোনো বিপদে কোনো সমস্যা কিছু তো হয়েছে আল্লাহ আমার বিপদটা উদ্ধার করেন আমি আপনার রাস্তায় এক লক্ষ টাকা দিব মসজিদে এক হাজার টাকা দিব দশ হাজার টাকা দিব দশ দিন সিয়াম পালন করব একশো টাকা নকল সালাত আদায় করব এগুলোর নাম হলো মান্নত মান্নত একটা এবাদত এটাও আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যায় না কিন্তু দেখবেন আমাদের দেশের ভাই বোনেরা যখনই বিপদে পড়ে আল্লাহ আমার এই বিপদটা দূর করেন আমি অমুক মাজারে গরু দিমু ছাগল দিমু খাসি দিমু মুরগি দিমু টাকা দিমু মোমবাতি দিমু বলে আল্লাহকে ভালো করব আল্লাহ আল্লাহকে না দি তাকে দিবেন কেন তাকে দেওয়ার কারণ আছে এখানে তার বিশ্বাস যে ওই ওলি যদি আল্লাহরে একটু বলি দে তাহলে আল্লাহ কাজটা করব মানে তারও এখানে কিছু প্রভাব আছে ওই ওলি যদি না বলে আল্লাহ করতেও পারে নাও করতে পারে আর যদি ওই অলির দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে কই তা আল্লাহ তো মানে ওই অলির এত পাওয়ার ওই অলি অনেক সময় আল্লাহ থেকে জোর করিয়েও কিছু আদায় করতে পারে এই জন্যই অলির নামটা নিছে কারণ অলির তো এত পাওয়ার যে উনি আল্লাহর থেকে আল্লাহ না দিতে চাইলেও জোর করে নিয়ে আসতে পারে আল্লাহ দিতে বাধ্য মানে তার বিশ্বাসটা আকিদাটা এরকম এই জন্যই সেখানে টাকা দিবে সেখানে মোমবাতি দিবে সেখানে গরু দিবে সেখানে ছাগল দিবে অথচ ভালো করলেও আল্লাহ তাহলে দিব আমি আল্লাহর ঘরে দিব আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর বান্দার তো অভাব নাই কত গরিব ফকির মিসকিন অসহায় বিধবা এতিম কষ্ট করতেছে এরা আল্লাহর বান্দা এদেরকে দিয়ে দিব আমি ওখানে দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি যে ওই আমার এই বিপদটা দূর করতে হইলে ওনার কিছু মাধ্যম লাগবে কিছু সুপারিশ লাগবে এই যে চিন্তা চেতনাটা মান্নতের ক্ষেত্রে শীত মানে মান্নত এবাদত এটা আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যায় না জবাই জবাই একটা আবাদত জবাই করা এই জবাইটা একমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হয় কোরবানের সময় আমরা জবাই করি আকিকার মধ্যে জবাই করি এই জবাইগুলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে দেখা যায় আমাদের দেশে অনেকে গরু নিয়ে খাসে নিয়ে তারপর মহিষ নিয়ে টাকে টাকে রওনা দিছে আল্লাহর অলির দরবারে ওখানে নিয়ে এগুলো জবাই করব তার অর্থ হইল জবাইটা একমাত্র আল্লাহর জন্য হয় নাই ওই হুজুরের এখানে জবাই করলে হুজুর তো মরে গেছে তাও হুজুরে দেখবো যে অমুকে এক হাজার গরু জবাই করছে এখানে হুজুরে ওখানে বসি আল্লাহর সাথে এগুলোর ফয়সালা করব মানে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা চেতনা সের কি আকিলা সেখানে ঢুকে আছে 
এই জাতীয় এবাদত যা আছে এগুলো আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা আর কারো জন্য না করা এই ভিত্তিতে যদি কেউ আল্লাহর উপরে ইমান আনে এটা হলো আল ইমানু বিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপরে ইমান